यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर सारा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता यहाँ पे हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिनको बहुत ही मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देना होता है इसके लिए लेस टीडियस होता है मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लगती इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा नेटवर्क ए टू जेड पता होने की जरूरत नहीं है नेटवर्क के बारे में डिजाइन करने में पता होना जरूरी है बट जैसे स्टैटिक राउटिंग में हमको उम्मीद होती है कि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सा आपकी दर क्या है नेक्स्ट टॉप क्या है तो कौन सा नेटवर्क की दर है ये पता होना चाहिए मैं इस तरह का वो लेवल ऑफ डिटेल पता होना जरूरी नहीं है बाकी अफकोर्स आपको नेटवर्क के बारे में पता होना ही चाहिए जब आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ कॉन्फ्यूर कर रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक स्विच ओवर होता है ऑटोमेटिक स्विच होगा मतलब मान लीजिए जैसे कि आपने राउटिंग एनेबल कर रखा है आर वन राउटर को और यहाँ पे मान लीजिए राउटर ने डिसाइड किया कि ये जो राउट वन है वो बेस्ट पाथ है बट मान लीजिए ये फेल हो जाता है तो इस केस में क्या होगा आर वन ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि उसे पार्ट टू में से डेटा भेजना है यहाँ पे सी पी रैम रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है राउटर के एंड पे पता होना चाहिए जब हम राउटिंग की बात करते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस तो ये कोई किसी तरह का डिस्टेंस नहीं है हालांकि ये नाम ऐसा है लेकिन ये एक रैंकिंग है ओके तो ये एक रैंकिंग है जो हम इसे देते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स को प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ये तरह का ट्रस्ट वर्दीनेस रैंकिंग है या नंबर है यहाँ पे लोअर द नंबर बेटर है तो इसको मैं क्या कर रखा है कि अलग अलग राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रैंकिंग दे रखी है जिसे सिर्फ हमें समझना है तो बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे वो सोर्स है जो मैं लिखूंगा और यहाँ पे उनका वो एडी वैल्यू है एडी वैल्यू मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू तो मान लीजिए किसी रूट को आपको पहुंचना है किसी नेटवर्क को आपको पहुंचना है और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है तो उसका ए डी वैल्यू हमेशा सबसे बेस्ट होगा इसके लिए उसका ए डी वैल्यू हमेशा जीरो होता है क्योंकि वो बेस्ट पार्ट है जाने के लिए क्योंकि डायरेक्टली अटैच नेटवर्क है इसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई स्टैटिक राउटिंग पर रुकी है तो उसका ए डी वैल्यू वन होगा अगर आपने ई आई जी आर पी नाम का कोई प्रोटोकॉल है उसे कॉन्फ्यूर कर रखा है तो उसका ई डी वैल्यू होगा नाइनटी हम इसे कहते हैं ई आई जी आर पी इंटर्न उसका मतलब है कि हमने ई आई जी आर पी को सिर्फ ई आई जी आर पी के हिसाब से यूज किया है उसमें कोई एक्सटर्नल प्रोटोकॉल उसे इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता इसके अलावा अगर आपने 
इस कोई प्रोटोकॉल है जिसका नाम ओ एस पी एफ है वो कॉन्फ्लिक रखना है तो उसका ई डी वैल्यू हंड्रेड एंड टेन है अगर आपने कोई प्रोटोकॉल जिसका नाम है आर आई पी इसे कॉन्फ्लिक रखना है तो उसका है हंड्रेड एंड ट्वेंटी और फिर से अगर कोई प्रोटोकॉल है जो ई आई जी आर पी बट इस टाइम आपने उसे दूसरे प्रोटोकॉल के साथ में प्लग कर रखा है मतलब उसे कहीं और से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी और प्रोटोकॉल से तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत गिर जाती है उसका ई डी वैल्यू हो जाता है वन हंड्रेड एंड सेवेंटी ठीक है तो ये टेबल हमें ध्यान में रखना है इसे याद रखना है इसे समझना है एंड ये हमें राउटिंग करने में बेटर मदद करेगा इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है और विदाउट फेल वो है मेट्रिक्स ये मेट्रिक्स क्या है मेट्रिक्स बेसिकली वो फैक्टर्स है या आप बोल सकते हैं हमें पैरामीटर्स है जिसे कंसिडरेशन में लेके राउटर्स राउटिंग डिसीजन लेते हैं क्या तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स अलग अलग पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं ओके जो हमको जानना जरूरी है वो है ये सारे पैरामीटर्स तो एक एक करके जानते हैं सारे पैरामीटर्स को एक वो चीज जो प्रोटोकॉल्स कंसिडर कर सकते हैं उसके कहते हैं हम हॉप काउंट हॉप काउंट बेसिकली क्या है तो ये बेसिकली नंबर ऑफ राउटर्स है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो मान लीजिए जैसे कि हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन राउटर है यहाँ पे ये सोर्स राउटर है और ये डेस्टिनेशन राउटर है तो कितने हॉप्स लगते हैं उसे डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए कितने राउटर्स इन द मिडिल है उसे हम कहते हैं हॉप काउंट तो बेसिकली ये है टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन के अलावा बैंडविथ भी एक चीज़ है जिसको कंसिडर किया जा सकता है ठीक है तो बैंडविथ तो आपको पता ही है जैसे क्या होता है बैंडविथ बेसिकली होता है दी डेटा कैपेसिटी जो हम पर यूनिट टाइम में भेज सकते हैं डीले क्या होता है तो बेसिकली हर इंटरफेस पे जब डेटा आता है तो कुछ प्रोसेसिंग टाइम लगता है तो ये डीले होता है प्रोसेसिंग टाइम जो डेटा को लगता है प्रोसेस करने के लिए फॉर इंटरफेस ये जनरली माइक्रो सेकेंड में काउंट होता है ओके बैंडविथ हमेशा टीबीपीएस एन डी पी एस वगैरह में काउंट होता है ओके इसके अलावा आपके पास मैक्सिम ट्रांसमिशन यूनिट हो सकता है एम एम टी तो हम चाहते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट बेसिकली ये डेटा यूनिट का साइज है जो डेट जो राउटर सेंड करते हैं तो वो कितने चंक्स में हम सेंड कर सकते हैं बड़ा होगा छोटा होगा तो उसे राउटिंग स्पीड पे अफेक्ट होता है तो डेटा यूनिट साइज को हम लोग मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कहते हैं एंड ये इस राउटिंग स्पीड पे अफेक्ट करता है इसके अलावा और रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी बेसिकली मीन करता है कि कौन सा राउट कितना रिलायबल है कि कौन सा राउटर कितना रिलायबल है कितने टाइम्स अप एंड डाउन हुआ है इंटरफ्रीज एंड वगैरह वगैरह ये सारे इंफॉर्मेशन लेके हम रिलायबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं फॉर गिवन राउटर इसके अलावा फाइनली हो सकता है कि आपको राउट करना पड़े ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट ये बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट है मॉनिटरी कॉस्ट जिसको लेके आपको राउटिंग कंसिडर करना पड़ सकता है कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर सात वन राउटर है और आपके पास दो राउट से जाने के लिए मे बी एक बहुत ही अच्छा राउट है फास्ट राउट है बट वो कॉस्टली है तो हो सकता है आप इसे ना यूज करके आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चूज करो कि आप कोई लेस कॉस्टली पार्ट जो बोले थोड़ा स्लो हो 
इसे यूज करें तो वो एक चॉइस है जो एडमिनिस्ट्रेटिव को करनी पड़ेगी और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना जरूरी है वो है ए एस एन जिसका सुल्फॉर्म है ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर ये तो ऑटोनॉमस सिस्टम बेसिकली नंबर क्या है ये बेसिकली एक यूनिक नंबर है जो हम एक सेट ऑफ राउटर्स को देते हैं बेसिकली एक सेट ऑफ राउटर्स जो कॉमन डोमेन या पॉलिसी के अंदर आते हो मान लीजिए जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा वगैरह या तो मान लीजिए जैसे हमारे पास ग्लोबल नेटवर्क है ऑब्वियसली इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होंगे नेटवर्क ऑपरेटर्स होंगे आई होंगे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो हर एक को अपने आप को डिमार्क करना जरूरी है ना मतलब उनके सेट ऑफ राउटर्स को अलग रखना जरूरी है तो हर एक ये जो सिस्टम है ठीक है इसे ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर कहते हैं मान लीजिए जैसे तो सर्टन ऑर्गेनाइजेशन पे एस एन टेन होगा फिर तो ट्वेंटी होगा थर्टी होगा फिफ्टी होगा एटी होगा सो एन सो ओके इसका एक नंबर रेंज दिया हुआ है तो आइए वो रेंज देखते हैं तो बेसिकली दो टाइप के रेंज आते हैं यहाँ पे एक होता है प्राइवेट रेंज और ये प्राइवेट रेंज क्या है तो प्राइवेट रेंज बेसिकली वो रेंज है जिससे आप आ, इंटरनली यूज कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन विदाउट पे जैसे आई पी एड्रेस होता है फ्री आई पी एड्रेस प्राइवेट आई पी एड्रेस उसे इस तरह का तो यहाँ पे जो रेंज है प्राइवेट ई एस एन का वो है सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव वन टू से लेकर सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव थ्री फोर तक ओके इसके अलावा आपको सारे के सारे पब्लिक ई एस एन है और उसको आप उसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और वो आप इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं ओके प्राइवेट ए एस एन प्राइवेट आई पी एड्रेस की तरह आप इंटरनेट पे नहीं यूज़ कर सकते प्राइवेट ई एस एन आप सिर्फ इंटरनली यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और जब पब्लिक होता है वो अलग होता है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और वो आप इंटरनेट पर आप फाइनली उसे यूज़ कर पाओगे तो प्राइवेट रेंज के अलावा सारे के सारे पी एस एस जो है वो पब्लिक रेंज के हैं अब इसके इससे हमें जो समझना जरूरी वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए जैसे ग्लोबल नेटवर्क है एंड उसके अंदर आपके पास ई एस है और ई एस के अंदर हमारे पास राउटर्स है जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे ऑफकोर्स तो ये जो प्रोटोकॉल्स है जो आपको इंटरनल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं ई के अंदर उसे कहते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स ये तो ये सारे वो प्रोटोकॉल जिसके बारे में हम सी सी एम लेवल में बात करते हैं ये होते हैं आर आई पी वगैरह क्या आप देखोगे पी आई जी आर पी ओ एस टी एस ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये आपके विद इन एनिमेशन काम कर रहे हैं बट आप ये समझ सकते हैं कि तो फिर मुझे ऐसे प्रोटोकॉल भी चाहिए जो बिटवीन ए काम करते हैं ये जो बिटवीन ए काम करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं हम उसे कहते हैं एक्सपीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स इनमें से सबसे फेमस जो है वो है बीजेपी बॉर्डर गेट प्रोटोकॉल जिसको हम सी सी एन टी लेवल वगैरह पर देखते हैं तो ये प्रोटोकॉल आपको हेल्प करते कम्युनिकेट करने को बिटवीन ये सन नंबर तो ये है कुछ चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए आप डायनेमिक राउटिंग करो उससे पहले इसके अलावा आप देखते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स ए एस एन को भी डिवाइड करते हैं इन टू समिंग कॉल्ड एज एरिया 
ठीक है एरिया बेसिकली क्या होता है एस एन के अंदर भी एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी जैसे हमने देखा आप ग्लोबल नेटवर्क है उसके अंदर एक एस एन नंबर टेन या मान लीजिए अब ये एरिया क्या होता है सर्टन प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं हम ए एस एंस को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन टू एरिया एरिया बेसिकली अगेन क्या है एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है सेट ऑफ राउटर्स के लिए या आप सेट ऑफ नेटवर्क्स के लिए बोल सकते हैं अगेन हम क्यों ऐसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रॉफिट एंड सोन सो फोर्थ ओके तो कुछ प्रोटोकॉल जैसे एरिया ओ एस पी एफ है वो एरिया पे काम करते हैं एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास एरिया वन है एंड टू है तो एरिया वन एंड टू आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे मान लीजिए एरिया थ्री है तो वन एंड थ्री थ्री एंड टू टू एंड वन ये लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर कम्युनिकेट करवाना है तो आपको बीच में एरिया नंबर जीरो लगता है इसीलिए जो एरिया का रेंज है वो है जीरो से लेकर सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो एरिया का रेंज है जो कि सिमिलर टू ई एस एन ई एस एन एक्चुअली मैंने रेंज बताना भूल गया इसका ई एस एन का रेंज होता है वन से लेके सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव थ्री फाइव ओके वेर इज अगर आप देखोगे तो एरिया के अंदर एक जीरो एरिया भी है तो ये जीरो एरिया बेसिकली होता है बैकबोन एरिया बैकबोन क्यों कहते हैं इसे बैकबोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ताकि ये ब्रिज की तरह काम करता है दूसरे एरियाज के अंदर तो बेसिकली अगर आपको वन एंड टू के बीच का कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको एरिया जीरो लगेगा ठीक तो एरिया जीरो जो है वो दूसरे एरिया के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम यूज करते हैं बाकी सारे एरियाज को जीरो को छोड़ के हम बोलते हैं ऑफ बैक बोन एरिया ठीक है तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको डायनेमिक राउटिंग के बारे में पता होना चाहिए हमने डिस्कस किए उम्मीद है आप इससे इजीली लाइन क्या होगा सब काम कर पाओगे मिलते हैं अगले वीडियो में